de 30 años que llegó eh, vigil orientado con importante dolor cervical y traumatismos múltiples en el cuerpo menores, se puede decir, hematomas. En la primera evaluación se detecta una pequeña fractura de una apófisis estable, no importante, de una vértebra cervical y un síndrome de atrapamiento, se llama, que es una destrucción muscular que sucede cuando hay un atrapamiento de muchas horas. En este caso, él estuvo cinco horas. Eh, lo de las cervicales fue dado de alta por el servicio de neurocirugía y el control del de síndrome de aplastamiento está dado por un seguimiento de ciertos marcadores bio, bioquímicos y ahora, según el control, si viene todo bien, estaría en condiciones de de evaluar el alta a los equipos. ¿Eso sería en las próximas horas? ¿Ya se podría ir caminando? De acá? Sí, sujeto a esos resultados podría irse de alta. Bueno, Mauro, la tranquilidad Bien. de que sí. Ya, eh, si Increíble. no es hoy, será mañana, pero se va a poder volver a su casa. Sí, sí, tal cual. Y, y, y agradecer no por el milagro después de... Vivir tras el derrumbe del lugar donde, donde habitaba. Recordemos que él estaba en la parte superior, que abajo, ya lo habrá explicado Leo, obviamente, pero abajo eh, y en la primer planta era de la misma claro. familia y arriba estaban los dos departamentos que uno de ellos era alquilado por este chico. Claro. Afortunadamente, si Dios quiere, hoy, a partir de hoy, ya se va a ir a su casa a recuperarse, sí, de esa leve fractura en una de sus vértebras que se va a poder eh, recuperar sí. Sin lugar a duda, rápidamente sí, debido sí, a que es un chico de 30 años. Eh, nobleza obliga, a Mauro decía yo, se va a ir a su casa. Digo, vamos a ver a dónde se va, porque su casa alquilaba. quedó ahí. Eh, sí, donde alquilaba claro. quedó reducida a escombro. Digo, esta es la otra parte. La buena es que se salvó y está con vida. Eh, ahora viene también otro drama eh, que tendrá que ver con dónde, dónde va a parar o, o qué será de, del alojamiento de, ¿Se sabe de Facundo. ¿Se si es de Rosario él y alquilaba acá mismo o es de otro lugar? Mira, eso todavía no tengo esa información, pero uh -huh. sí que alquilaba allí, sin lugar a dudas va a tener que trabajar para recuperar lo que ha perdido. De haber Así perdido todo, todo sigue siendo una buena noticia, ¿no? Uh -huh. Poder estar para recuperarlo es preferible a, a lo otro, sin ¿Qué lugar te a dudas. Parece? No, aparte, pensar esto, ¿no? Él estuvo cinco horas bajo los escombros. Estuvo cinco horas claro. aplastado por cinco. los escombros. Y así todo, lo rescataron, sí, ayer... lo internaron y estuvo 24 horas uh -huh. en, en, en observación. Más allá, obviamente, de lo que le ocurrió de esta lesión cervical, que no es menor, pero digo, no, no está en riesgo su vida, ni lo estuvo nunca, y parece milagroso después de haber si, estado cinco horas aplastado por escombros eh, y haber sido rescatado. Claro. Lo que nos decía el doctor ayer es que al estar atrapado, cualquier cuerpo empieza a liberar una enzima que puede llegar a ser perjudicial, que puede eh, atacar directamente y ser nociva para los órganos y allí es donde se puede llegar a producir un desenlace eh, fatal. Por esto de estar tanto tiempo con, con escombros o con peso ejerciendo presión sobre el organismo. Claro.